Nimekuja kwa heshima kuwaomba tushikane pamoja tupeleke inji yetu mbele. Mnajua 2017 tulishikana pamoja. Tukaweka inji yetu pamoja. Tukapanga miradi ya maendeleo ya kupaleka Kenya mbele. Hii nafasi nyingine ambayo tuko nayo kupitia Kenya kwanza inawaomba tuchenge chama na taifa na serikali ambayo italeta wa Kenya pamoja lakini pia itazingatia mwananchi wa kawaida ili tuweze tukainua biashara zetu ili mambo ya uchumi tuweze tukapanga na tuhakikishe kwamba mambo ya ukulima tumeifufua mimi nawashukuru sana watu wa Nyeri nawaomba kwa heshima mtuchakulie seneta hapa mwenye akifika seneta huko atakuwa na nafasi ya kutetea mambo ya Nyeri mwenye ataongea kwa huko ndani kama vile mnaona nikiongea huko na mimi niko tayari kushikana mkono na seneta wenu wa Matinga mtampikia kura mtampikia kura na mwalimu Kaika mtarudisha e na women rep wetu mtarudisha mama wetu na MC, na MB wetu wa hapa na MCA wa hapa ninawaomba kwa heshima mtuchakulie watu kwa chama cha UDA ndio waweze wakatusaidia kuinua nchi kutoka chini kwenda juu mnajua huyu Ricardo Kashagwa ni mtu tunamwesha na mtu anekwa hapo ya Asia ngenevo limera William unekwa hapo ya Asia ngenevo limera William William unekwa hapo ya Asia ngenevo William Asia ngenevo limera Naruto Asiange Rasha gwane ko ya po ya Asiange ndevo limera Rasha gwane ko ya po ya Asiange ndevo limera Malenge ne ko ya po ya Asiange ndevo limera Raigo ne ko ya po ya Asheri neko ya po ya Asia ange neko limera Dede nyoro neko ya po ya Asia ange neko limera Naruto neko ya po ya Asia ange neko limera Teka Naruto neko ya po ya Asia ange neko limera Dero rakyo Naruto neko ya po ya Asia ange Naruto neko ya ko ya asiange Asanti sana. Aya. Hiyo wimbo imekaa chonjo sana. I am asking the young people of our nation please make informed choices. The young people of our nation vote wisely. Vote for a plan. Don't vote for a slogan. Vote for a plan and it is only in Kenya Kwanza that we have a plan. In fact a Marshall Plan on Youth Employment. And we have said we are going to deploy 200 billion shillings every year to develop our textile, our leather, our wood industry, agro-processing, value addition, manufacturing, housing, so that we can create enough jobs for the young people of our nation. And every young person can deploy their talent, their energy, their knowledge, their experience is making sure that we grow our country. Vijana mnanielewa jameni? Tumekubaliana ya kwamba mwaka huu agenda yetu namba moja tunapanga kupunguza gharama ya maisha. Kwa sababu tunataka tuwasaidie wakulima. Hawa huyu mtu ya kitendawili alikuja na handshake. Bei ya mbolea tulikuwa tunanunua 2018 kabla ya handshake tulikuwa tunanunua shilingi 2200. Saa hizi bei ya mbolea imefika shilingi elfu saba. Ni kweli ama si kweli? Kabla ya handshake bei ya unga ilikuwa shilingi tisaini. Leo bei ya unga ni mbili thelathini. Tangu tuwe taifa huru bei ya unga haijawahi kufika shilingi mbili. Imefikishwa na hawa watu ya handshake. 
wameharibu wajaribu wametusumbua wajatusumbua waende nyumbani wasiende nyumbani kitandawili aende nyumbani asiende nyumbani aende akirudi ama aende akiendanga unasema <laughs> aende akiendanga si ndio jameni na ndio tumesema hivi mwaka huu tunaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya maisha na tunaanza kwa kupunguza gharama ya mbegu gharama ya mbolea na kumsaidia kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni na apate bei ya sawasawa ili tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi na watuzalishie chakula ya kutosha tuweze kuhakikisha kwamba kila mkenya anaweza kulisha familia yake Kenya tumekuwa na matatizo ya ajira na sio mambo ya mchezo tena tumefikisha watu e, milioni tano vijana wa Kenya wamemaliza shule wako na certificate wengi wako na degree wengine wako na diploma lakini hawana kazi ni kweli ama si kweli hata wa hapa nyeri tuko na vijana wengi nyinyi wazazi mtakubaliana na mimi tuko na watoto wetu hawa vijana hawa vijana si ni watoto wetu ni kweli ama si kweli sisi si ndio tumewasomesha si wamaliza shule hawana kazi na tuzipopanga kazi ya hawa vijana tuzipowapangia ajira hawa vijana tukiwacha wazunguke hapa kwa madukani si hawa watoto watapotea jameni ndio tumesema unajua tulikuwa tumepanga ndani ya big four tulikuwa tumepanga manufacturing tulikuwa tumepanga housing hawa watu wa handshake wakakuja ule kitenda wili akakuja akakoroga hiyo kitu yote akaharibu akatupeleka BBI akatupeleka mpaka rege alafu akaanza kuturingia at nobody can stop rege lakini rege ilikuja ikasimama hema hiyo simama ilikuja ikakwama hiyo kwama ndio kitenda wili awache uganga ajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha hiyo mambo yake ama ni aje watu wanyeri ndio tunawaambia vijana wetu hawa sikizeni my friends nyinyi vijana makinikeni lazima uamue na upige kura mahali kuna mpango sisi tumesema hivi tunaweka bilioni miambili kila mwaka kwa textile industry leather industry wood industry agro processing value addition manufacturing housing ndio tupange ajira ya hawa vijana kila kijana apate kazi ajisimamie asimamie familia yake na atusaidie kujenga taifa letu la Kenya Jameni wazazi mkubali tuwe na mpango ya hawa ajira ya hawa vijana wetu Wazazi mnasemaje Tuwe na mpango Kule kwingine ile mtu ya ya kitendawili mumezikia na mpango yoyote Aliambiwa jana akuja aseme mpango ya vijana akatoroka akaingia kwa vichaka Kwa sababu hana mpango yule mtu ni TV Tialal hata akikuja hapa mtasikia eh vijana wewe vijana TV eh vijana Tialal eh sasa mimi nauliza nyinyi watu wa nyeri tafadhali please mkubali tuunde serikali yenye iko na mpango ndio tuweze kupeleka Kenya mbele pamoja bwana rais tafadhali wewe ni waachie huyu mtu ya kitenda wili si ndio kwani mimi nashindana na uhuru Kenyatta si uhuru Kenyatta anaenda nyumbani kwa sababu katiba imesema sasa anasumbuana na mimi ya nini my friend wacha kusumbuana na mimi wewe simama kando wewe tumekupangia retirement uko na pesa ya kutosha security nini magari waenda nyumbani waachia mimi bwana kitenda wili ni msot ndio awache kusumbua watu ndio ama mnasemaje watu wa kangari si uru waache kunisumbua aniwachie hii mtu ya kitenda wili ni munyoroshe asubuhi <laughs> ama, ama mnasemaje si ndio